Η ΣΑΠΤ ιδρύθηκε πριν από 10 χρόνια. Είναι μη κερδοσκοπική. Δεν βγάζουμε χρήματα. Έχουμε 16 ανθρώπου και 16 σκύλου και τρέχουμε στα σχολεία για να, τους, να πούμε στα παιδιά τι σημαίνει σκύλο. Και ότι δεν πρέπει να τον εγκαταλείπουμε. Και ότι πρέπει να τον στηρώνουμε. Και ότι πρέπει να τον προσέχουμε. Και να μην τον πειράζουμε. Και να του δίνουμε λίγο νερό το καλοκαίρι. Εάν είναι αδέσποτο. Και αδέσποτοι υπάρχουν πάρα πολλοί. Όλοι οι σκύλοι τη ομάδα είναι πρώην αδέσποτοι και υιοθετημένοι από τον κάθε εθελοντή. Μένουν στα σπίτια μα. Είναι στηρωμένοι και εκπαιδευμένοι. Του έχουμε μαζέψει από το δρόμο και από τα σκουπίδια. Ζουν στο σπίτι μα σαν μέλη τη οικογένειά μα. Γιατί οι σκύλοι είναι ζώα γελαία. Και από πού βρέθηκαν οι αδέσποτοι, δεν πέσαν από τον ουρανό. Του αφήσαμε εμεί στον δρόμο. Του αφήσαμε στον δρόμο γιατί αλλάξαμε σπίτι και δεν θέλαμε να του πάρουμε. Φύγαμε για διακοπέ και δεν είχαμε λεφτά να του αφήσουμε σε ένα ξενοδοχείο. Κάναμε με παιδάκι και κάποιο γιατρό που θα έπρεπε να ντρέπεται μα είπε ότι δεν μπορούμε να έχουμε το παιδί και το σκύλο μαζί. Φυλάκι. Α, τι ωραίο φυλάκι ήταν αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λέμε στα παιδιά τι σημαντικό είναι να υιοθετούμε σκύλου, λοιπόν. Να μην πηγαίνουμε να αγοράζουμε από τα καταστήματα. Γιατί καθαρό εμεί σκύλοι, όπω οι περισσότεροι επιστοποιημένοι συνάνθρωποι μα ξέρουμε, δημιουργήθηκαν οι ράτσε για να βγάλει χρήματα ο άνθρωπο. Οι εκτροφέ, οι σημερινέ, έχουν φοβερά προβλήματα, οι καθαρό εμεί σκύλοι. Και βεβαίω δεν θα έπρεπε να πουλούνται τα καταστήματα σαν αντικείμενα. Κάνει και κάτι άλλο εσά αυτό όμω. Πάει στα παιδιά και στους ενήλικες που έχουν προβλήματα, αναπηρίες, νοητικές ή και κινητικές και προσφέρει θεραπευτική επαφή. Και να βοηθήσουμε, να βάλουμε ένα λιθαράκι, να πάνε ένα βήμα παραπέρα με βοήθεια του σκύλους που είναι ένα ζώο το οποίο δεν θα συγκρίνει ποτέ, δεν ζητάει από τους θεραπευόμενους Τίποτα, παρά μόνο προσφέρει αγάπη, ηρεμία ε, και μία μοναδική σχέση που ο άνθρωπος δεν μπορεί να την προσφέρει. Όπως επίσης και παιδιά που έχουν ε, ε, κινητικά προβλήματα ή κάποια σπαστικότητα και δεν μπορούν να χαϊδέψουν ήρεμα το σκύλο, τα βοηθάμε ε, να χτενίσουν απαλά απαλά το σκύλο, να τον ταΐσουν, να του δώσουν νερό, ενδεχομένως να τον πάνε κάποια βόλτα. Μία μικρή συνεδρία θεραπευτικής επαφής με τους σκύλους της ομάδας μας. Είναι άτομα από τις δομές της ΕΔΡΑ και της ΠΕΠΣΑΕ με ψυχοσική συνδρομή και με νοητική στέρηση. Ε, τη δουλειά βεβαίως την κάνουν οι σκύλοι της ομάδας και ελάχιστα εμείς. Θα πούμε τα ονόματά μας, θα τα πούμε, ε, ονόματα ανθρώπων και σκύλων. Ελένα Χριστίνα, ο Βαγγέλης, γεια σου Βαγγέλης. Στέλνες, Η Μόιρα. Η Λούνα, η Τάι. Τάι, ξέρετε τι σημαίνει θεραπεία. Λοιπόν, πείτε μου, ποιο θέλει να γνωρίσει σκύλο και ποιο. Φανουρία, ήμουν σίγουρη. Θα ήθελα να την πάρουμε καλή και την κυρία. Νομίζω ότι ναι. Έλα, μαζί. Μαζί θα την πάρουμε. Άλλωστε και για τα παιδιά τα οποία δεν έχουν αναπηρίε, δεν συντελούν οι σκύλοι στην ψυχική του ηρεμία. Δεν θα ήταν όλα τα παιδιά που μεγαλώνουν σήμερα στη χώρα μα καλύτερα αν είχαν όλα ένα σκυλάκι παρεούλα. Σίγουρα θα ήταν. Αλλά ακόμα περισσότερο οι άνθρωποι οι οποίοι αποτελούν ευπαθεί ομάδε του πληθυσμού, που είναι ιδρυματοποιημένοι, που είναι κλεισμένοι, που δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν, που πολλέ φορέ δεν του αφήνουν να κυκλοφορήσουν, που είναι διαφορετικοί από εμά. Είναι το μόνο που είναι. Είναι απλώ διαφορετική από εμά. Πάμε και του κάνουμε παρέ και του βοηθάμε. Και πηγαίνουν βόλτα με του σκύλου μα και του ταζουν και του ποτίζουν και του χτενίζουν. Και χαμογελάμε τα πρόσωπά του. Που συμβαίνει σπάνια πολλέ φορέ. Οφείλουμε σαν άνθρωποι να βοηθάμε αλλήλου. Ε, και να μην προσπαθούμε βεβαίω 
με τον ανθρωποκεντρισμό που έχουμε να κάνουμε τους σκύλους ανθρώπους, αλλά να γίνουμε και λίγο σκύλοι γιατί υπάρχει μεγάλη αξία σε αυτό. Αυτή είναι η Σάτσα.